안녕하세요 환입니다 네 오늘은 이제 태국에 있으면서 보통 여러 음식점들이 QR코드를 많이 사용하거든요 그래서 오늘은 태국 계좌를 한번 만들어 볼 생각이고 태국 계좌를 만들려면 대사관을 가서 비자 공증을 먼저 받아야 된다고 해요 자유여행 비자로는 어, 아속에 있는 방콕은행에서만 계좌를 만들 수 있다고 합니다 그래서 후에이카에 있는 대사관에 방문해서 어, 비자 공증을 받은 다음에 BTS를 타고 아속으로 넘어가가지고 방콕은행에서 계좌를 한번 만들어 보도록 하겠습니다 네, 이게 생각처럼 잘 될지 모르겠는데 일단 한번 가보도록 하겠습니다 원래는 버스를 타고 갈라 그랬는데 네, 팀 서머 버스가 저기 안 서더라고요 구글 맵이랑 다르게 서질 않습니다 네, 그래서 그냥 오토바이 그랩을 불러가지고 태국 대사관까지 한번 가보도록 하겠습니다 어, 한국 대사관에 도착을 했고 점심시간이 12시부터 1시 반까지 되어 있는데 지금 시간이 1시 반쯤 돼가지고 좀 기다렸다가 업무를 보지 않을까 싶습니다 그리고 저 앞에 보시면 네, 사람이 엄청 많이 기다리는 걸볼수 있어요 네, 저쪽에서 업무 처리를 하는 것 같은데 일단 기다렸다가 저도 어, 공중 받고 그 다음에 다시 영상을 찍도록 하겠습니다 네, 사람이 많긴 많았는데 비자 공중 업무 보시는 분들은 별로 없어가지고 금방 끝나더라고요 걸어가가지고 후에이깡 NRT를 타고 그 다음에 아성역으로 한번 가보도록 하겠습니다 네 이제 MRT에 도착을 했고 여기가 어, 탈랜드 컬처 센터네요 여기 네. 일단 MRT는 BTS랑 다르게 이제 레비 카드를 사용할 수가 없으니까 한국에서 만들어 온 트래블 원래 카드를 사용하면 될것 같습니다 MRT는 또 터치리스 카드가 되더라고요 네, 그래서 터치리스 카드를 가지고 한번 타보도록 할게요 이렇게 트래블 카드를 이렇게 대면 열립니다 지도를 한번 보고 어디로 가야 되는지 한번 찾아가지고 네. MRT를 한번 타보도록 하겠습니다 MRT는 또 방콕 와가지고 처음 타는 거라 어디로 가야 되는지 잘 모르겠네요 일단 한번 내려가 볼게요 여기 보시면 지금 있는 컬처 센터 여기가 컬처 센터고 스쿤비까지 가면 이제 화성역이랑 연결되니까 네. 스쿤비까지만 가면 될것 같습니다 네, 일단 스쿤빈 역에 도착을 했고 여기는 하속이랑 스쿤빈 쪽에는 이제 코리아타운이 있어서 한국인이 많은 걸로 유명하죠 네, 그러면 2분 출구 쪽으로 가서 네, 방콕은행을 한번 찾아보도록 하겠습니다 스쿤빈 2번이 어, 소이 카우보 이죠 그러니까 터미널 21 반대편에 가서 길을 한 번만 건너면 바로 은행이 나올 것 같은데 반대편에 보이는 곳이 어, 익스체인지 타워고 그리고 저기 1층에 방콕은행의 파란색 아까 마크 보셨다시피 네, 위치하고 있습니다 2층으로 가서 내려가면 될것 같은데 네, 2층으로 가서 내려가도록 하겠습니다 공증받은 서류랑 스포트 네. 그리고 이제 기다렸다가 서류를 작성하면 될것 같습니다. 어... 키, 치, 홈치, 체메가. 
Korea address. Uh-huh, Korea address. 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 Korea
뿔탄고의 끝머리에 위치하고 있어서 일단 지나가고 있는데 어 저녁에는 네, 많이 활력가로 변하는 곳이죠 지금은 장사를 안 해서 상관이 없을 것 같아가지고 네, 빠르게 지나가고 있습니다 처음가 보네요 턱이 엄청 많은데 좀 짧은 거리인 것 같습니다 네. 지나가서 우측으로 가면 라나야가 나온다고 하니까 네, 한번 가보도록 할게요 어, 지금 한 4시 반? 조금 덜 됐는데 어, 장사를 5시까지만 한다고 일단 구글에 적혀있었고 어, 지금 장사 현장 한 시간 적혀있는데 일단 가봐야 알것 같습니다 네. 아이야 아, 아 여긴 것 같네요 어. 아 긴, 긴다 이 마이 아 오케이 <웃음> 오케이 아니 아니 네 아니 아 오케이 네 저렇게 어, 마리아나에 대해서 안 들어간다 네 음식에 마리아나가 들어가지 않는다 이렇게 표시하는 걸볼수 있네요 보시고 이렇게 생겼고 주문한 거는 비비큐 네. 네, 그러니까 돼지고기 피우는 게 들어가래요. 
소풍비 씨랑 아홉 쪽에 사람이 많아가지고 빨리 집 가고 싶네요. 네. 도착을 했는데 구글 맵에서는 이제 호텔 바로 앞에서 내릴 수 있다고 그렇게 적혀 있는데 어, 정차를 하지 않네요. 네. 네, 그래서 한 2,300m는 다시 되돌아가야 될것 같고 그 다음에 아까 뱅킹을 음, 만들긴 했는데 또 멍청하게 밥 먹고 나서 계산을 현금으로 했습니다. 네. 그래서 빅시마트를 가가지고 뭐 샴푸랑 이제 바디워시 같은 거 떨어진 거를 조금 구매하고 그 다음에 QR코드로 한번 계산을 해보도록 하겠습니다 네. 온페이 타이밍카? 페이? 온? 차이카 아 똥니 QR로 결제를 할수 있는지 확인한 뒤에 저렇게 스캔을 해가지고 네, 결제를 하면 바로 계좌에서 돈이 빠져나가는 걸 확인할 수 있네요 어, 따로 한국처럼 카드를 들고 다니질 않아도 그냥 어, 핸드폰만 있어도 결제를 할수 있는 좀 작용이 있습니다 어, 태국 계좌 만들기를 좀 잘했다는 생각 네, 좀더 돈을 편하게 쓸수 있겠네요 네 이제 호텔을 돌아왔습니다 네 오늘은 취업 비자가 아니더라도 단순 여행 비자를 가지고 방콕은행 가가지고 어 외국인이지만 계좌도 한번 만들어 보고 그 계좌 만든 걸로 이제 QR 코드 어 계산도 한번 해보고 그런 시간을 가져봤습니다. 이게 현금은 안 챙기더라도 뭐 핸드폰은 꼭 챙기게 되잖아요. 어디서 연락이 많이 오니까 그래서 핸드폰 하나로 이제 어플 접속해가지고 QR 코드로 음 결제도 하고 뭐 이제 음식도 사고. 뭐 물건도 살수 있는 이런 시스템이 잘돼 있다 보니까 태국에 자주 놀러 오시는 분이라면 계좌를 하나 정도 갖고 있는 것도 괜찮다고 생각이 되네요 그럼 이번 영상은 여기서 마치고 어 빨리 씻고 네좀 쉬다가 영상 편집하러 가보도록 하겠습니다 그러면 오늘은 여기까지입니다 안녕.